mund të me ne pra është mjekja Migjena pa pingi Bjorklund mi mrama dhe mi serde mi mrama dhe juve është knasi pra që të kemi këtu sonë të sepse e, e, si stash pak më herët është interesant tema edhe interesant edhe puna jote e, edhe e, neurolog dhe me thonë nuk është edhe qashtë letë mu me, me qenë sepse e, merë pa ko e, edhe normal që e, puna që është e kësoj smundjes është shumë interesant me thonë është kopët në plot vende mirë po para se të fillojmë tek e, puna dhe profesioni jutë ne kemi dëshirë të dim se e, kush është Migjena Papinji Bjorklund. Në ratë par, ju falenderoj për ftesën dhe ju përgëzoj për këtë iniciativ që ju keni 33 vjetë plus që e bëne. Së dyti, jam shumë e gëzuar që më keni ftuar një ditë që është një pik pozitive për Norvegjin edhe për vëndet e tjera në lidhje me, me pandemin, me lirimet që janë bërë dhe së treti dhe ju përgjigjem shumë shkurt <laughs> un e kam njësë rrugën tima në mjekësi në Shqipëri ku dhe kam lindur dhe jetuar 19 vjet dhe në vitin 1992 kam filluar mjekësi një vit në mjekësi në Universitetin e Tiranës më pas patafatin të marrë një burs e cila i shëlloj në qytetin e Berginit të Norvegjis, një burs për mjekësi, dhe pas një viti shkolla, hyra në Universitetin e Berginit, në fakultetin e mjekësis, ku kam bërë 6 djetë studime. Më pas, si pas e, protokollit që kemi në fakultetin e mjekësis, një vit e gjysëm, praktik, e, të shpërndar në përkatsisht në Norvegjin e mesme dhe atë të veriut, dhe më pas u ktheva në Bergen ku vendosat të t'i hyja nevrologjis. Aty kam punuar 6-7 vjet në e, spitalin e, e Haukland, ku jam bërë dhe nevrologe. Dhe më pas, pas një specializimit shkur të 6 mujor në Londër, kam druar qytet në Fredrista, ku jam emruar dhe mi e ki nevrologi dhe ku vazhdojt punoj. Mm. E pro, e, unë e thash pak ma heret, 5 vjet atje, 6 vjet atje, 1 vjet e gjysë atje, edhe kur i bon kretë këto, e, nuk, është, nuk është letë, për shumë për me qenë nevrologi, ka që ko merë kjo. Edhe ata që kanë dëshirë, pro, ose nuk din se që ka do studiojnë tash në, në vitin që vjenë, dhe me thonë, në, ata që kanë kry gjimnazin, mund ta nisni, mirë po, duhet ta dinin se kure nisni, e nisni e, filime dhe pastaj do të merë pa ko, dhe riso, të vjeni edhe të bëheni si kurse e, migjena që është pro e, nevrologe dhe është mjek e kryesore, a, në Fredrikstar, në Östfall. Overlegje. Overlegje. E, që që është qëpë overlegje? Që nuk... Nga që kam bërë gjithë rrugën këtu, <laughs> nuk këtë. <laughs> Bash mirë du të me mësu dhe thua, përshen nuk për dimna. Du mjek specialist. Mësë, mjek specialist. <laughs> mjek, mjek, e do me thonë, me konë, për shama Kosovë, thonë shef. Shumë tjeshtë. <laughs> Nuk ka shumë rëndësi këto. Nuk ka shumë rëndësi. Rëndësi është është dega edhe edhe punën që e bën, ajo është rëndësi. Mi po unë do të tregoj sepse e, është shumë interesant të tregojmë që mos të humbin ato e, nëse e kini dëgjuar emrin e Papinji, nëse e, e kini dëgjuar, ma merr mëna që kini dëgjuar sepse është mbi emër shumë 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 i madh, me renomë shumë të madhe, e, sepse e, është vajza e njeriut e, që i ka bërë mbi 4000 këng, mbi 4.000 këng, dhe me thonë, mos aroni, e, është Jorgo Papinji, e kine të gjuar, e, ka e, këng e mbi këng, dhe me thonë, nëse fillojmë një ato, kryet e misioni. E, mirë po, është interesant se i ka edhe tri këng, e, ku njëra ose dy për atyri kanë qenë edhe në Eurovision, ha? Po. po. Edhe kështu që e, për ata që nuk e dinë, për shamë në Eurovision sëng, është e, kënga për junior, edhe është kënga e festivalit që ka fituar, edhe të kënga 
nga ma gjikje edhe televizionit shqiptar edhe këngadu me thonë që është ka qenë në vitin 2014 në Eurovision a është ashtu? edhe kështu që Jorgo Papingi e ka vojzën këtu në Norvegi ajo është të tek ne në studi në Adrë Lindjes ajo është knasia jo e përshëndesim e si që dhe imat mori pjesë dhe këtu ne përshëndesim shumë edhe që është në këtë moshë tani që është mirë po aj nuk ndalit kur me sigurisë do të gjëmë edhe këngë tjera që do të vinë në vazhdim të këtyre vitëve mirë ne këthemi mi genë sëpse do të bashkë bisedojmë për degën që ka nevrolog a mund të nga spegosh pak se qka është nevrolog Po, falem derit për këtë pytje se në fakt ka akoma njërës që e nga trojnë këtë me psikiatrin ose nuk e dinë se që farë është është një specialitet i cili merë përsi për të egzaminoj, të studioj, të vërtetoj në ndo një rast edhe të shëroj së mundjet e sistemit nërvor të janë së mundje konkrete, somatike që kryohen nga dëmtime të qëlizave nervore në tru, në shtyllën kurizore në palcën kurizore në nervat periferik me shëmbuj mund të themi infarktet e trurit që është si me thënë e përdiqmja jonë dhe është shumë e përhapur edhe në publikë është shumë e njorë gjak derdit e trurit po edhe tumoret së mundjet inflamatore të trurit sistemet imunitare të cilat e sulmojnë trurin dhe kryojnë së mundjet e veta së mundjet e shtyllës kurizore dhimbjet e kurizit dhimbjet të lojeve të ndryshme së mundja Parkinsonit që është edhe ajo pjesa ku është favoritja ime apo lëvizjet, lëvizjet, dëmtimet e lëvizjeve apo shumë lëvizjet së mundja Huntingtonit e dhe me thonë përfshirën gati kretë trupi është një sistem nervor që është baraz me mjekësine brëndshme për është vetëm për sistemi nervor është një fush shumë e gjërë është një fush shumë e gjërë, dhe me thonë përqato edhe vetë studimi është shumë i gjërë nuk është qashtë letë me qenë edhe në vërlokë, sepse du të adish këtë gjymëtyrë të sidomos së trupi që është një... Ka studime që janë edhe më gjatë edhe më gjatë, normal Kriqë ka kotë bojë me medicinë për shemë dhe është qashtë e komplikune këtë trupi unë që nuk ka kufi ma merë menja Mirë po, për shemë a është një smudje që për shamë nëse i takojmë disa për këtyre që përmendi parkisonin edhe gjitha to a ka shërim për këte? a mund shërohet njëri? në përgjithsi për smundjet nevrologjika apo për smundjet në parkinsonit? për shamë për morin parkinsonin për shamë në rastin e smundjet së parkinsonit fatkisisht nuk kemi kur, nuk kemi shërim dhe fatkisisht kjo është një specifik për smundjet nevrologjika shumë nga këto smundje nevrologjike pra ndaj ndo shta dhe ne si që thash jemi pak të heshtur por ka shumë përparime në mjekësit të cilat sigurojnë jetën e pacientit në mënyr gati normale dhe një farë pike një jetë shumë të mirë në përmjet kurimit në përmjet ndjekjes e specialistit në dhe tyra jonë kryesore është që të mos dëmtojmë e dyta është të përmirësojmë dhe së treti së treti vjen të shërojmë normal, ajo është dhe me thonë edhe synimi i kretë procesit të kësoj mirë po, për shemë a përdojnë shumë medikamente në këto rosti po, përdojnë në shumë medikamentet të cilat kontrolohen nga një specialist është një nga smundit të cilat me të vërtet të duan një ndjekje nga një specialist si për diagnostisimin, ashtu dhe për dozimin, për ndryshimin për shtimin dhe së fundit dhe për kalimin në një fas tjetër kure me që nëse shumica e atyre që kanë Parkinson tipik jetojnë gjatë me këtës mundje kështu që duhet t'ja bëjmë jetën 
të përbalushme me smundja. Hmm, më atletë. Hmm. Hmm. E po mirë, e, kjo e shumë interesant, për shabë me, me ditë, si do mos për, për njërëzve që në kompetencë, se ne mund të bëjmë në Google, mirë, po e, edhe mund të shmendemi për Google-it. E kështu është mirë të apysim me njëri unë që është kompetent për këtë pun. E, për shabë, e, kërë përmendë edhe tumorin, Në, në, në tru, është shumë interesant kjo, sepse e, dikush shërohet, e, dikush nuk mund të më shëru. Mm. E që është vjen dherit ajo, për shama? Ha, kjo është një pytje shumë komplekse, e, së pari, unë nuk mund të ajqo e vetën kompetent në një smundje të tjile, cila kërkon një grup të të, që përfshin nevrokirurgun, përfshin onkologun, pra specialistin për, për kancerin, përfshin specialistin për rezatimin, që është një form e, trajtimit, përfshin infermierët, të nështë një është një grup i tërë, dhe si do mos jemi me fatë në vëndësi Norvegia, kjo është shumë etabluar, shumë, shumë zhvilluar dhe shumë strukturuar, përfshin disa spitale, disa institucione, dhe, dhe mbi të gjitha përfshin një komunikim të vazhdushëm dhe shumë special me këto loj pacientës, të cilët fatkesisht i shojmë në mosha gjithnje e më të reja. E, pastaj, e, në bas të operacionet, në b- përfshim patologun që më staroj, i cili shumë i rëndësishëm, sepse sa i kryon s- mundësit që ne të kapim specifikën e këti edhe të trajtojmë në mënyrë sa më speciale. Pastaj është loj të moreve që vendos cila terapi është. Hmm. Ka mund qërë, për shemë vëllës. Edhe kjo është një, një pjesë shumë interesante e nevrologjisë që kërkom një bashkëpunim dhe ka edhe si do mos atë e, komunikimin me një, një tip pacienti që për mua është shumë i vyër nga ana e eksperiencës si mjek. Sepse pacientet që kanë tumor në tru janë, janë të veçantë. Hmm. Si nga prognoza dhe janë të mregullushëm. Qëfar typit njerëzve që i kanë e, të soj përket në neurologis e, që janë mas shumë ti? Për shambës që vinë të derit e kjo puna. A janë të ndryshme si në basë smundjeve e, apo? Unë punoj në një repart neurologik që i takon një e, zonë me 300.000 banor dhe këta vinë nga qytetet ndryshme të, të stfolit, cilat janë disa, bile dhe disa të cilat ndahen mi disë oslos dhe nësh. Në repartin tonë vinë me të vërtet loj loj pacientësh. Do dëshyra të kisha më shumë ko për të thëluar nëse cilin për e tyre. Kështu që nuk keme dhe nuk duket se do keme munges shumë loj shmëria, sepse dhe trajtimet në, në nevrologi e rritën dhe sa më shumë sa më shumë trajtime ke, sa më shumë oferta e për pacientit, ashtë më shumë uh, pun ke, ashtë më shumë pacient ke. Hmm. Mm. E po, e, une edhe me ndua për shambu se e, shfar pacient vinë më, që kanë që do është maj, e, smudja majë ma e modhe që është, me thonë ma shumë, a është e trurit, të parkinsonit, apo cilë është? Mm. E, tani kuptohet që së mundit akutet, trurit si infarktet, apo apopleksit cerebrale, janë ato më të shpeshtat, e, ato janë edhe shumë më të njohrat në, në publik, e, edhe është një nga ma akutet, të cilat e, ne shpesher bëjmë E, reklama për të ardhë sa më shpejt sepse është pika e par për të trajtuar sa më mirë të vinë sa më shpejt të vinë direkt në spital e, së mundet e, akute në formën e gjakderdjeve gjakderdjeve cerebrale apo të e, cipave të, të, të trurit pastaj është e, janë epilepsit është epilepsia Në Norvegji kemi një specifik të cilën nuk e kemi në vëndet ku ne të dy vim <gjë> nga origina që është multiple sklerosa cila është një smundit të cilën unë nuk para kisha dhe gjuar kur Linda dhe Urita në, në Tirana apo edhe në fakultet me gjithse në vitin e par kurse në Norvegji është shumë e përhapur dhe përshtohet gjithnje më të tepër dhe në mosha nga më të reja pra është pëthuaj se nga nga epidemiologike endemike dhe pastaj janë dhimbjet nervore të cilat janë edhe ato gjithë shumë e përdiqme shumë e komplikuar prolapset 
të cilat janë së mundje dhe profesionale, janë dhe së mundje moshe, janë, më thënë është një grupë shumë i gjërë që i ka këto, dhe pas taj janë dhe së mundje të, së mundje parkinë sonet, të mosarojmë pas taj edhe diqka që se kemi përmëndur e cila është shumë rëndësishme, që është Alzheimer, Ademensat, të cilat edhe ato përritën me qënë se populata jeton më mirë dhe bët gjithje me vjetër në moshë. Dhe pas taj gjërat më interesante, më të rala nga nga imunologike, ja nevromuskulare, me astenia grave, së fillojnë pas taj edhe me është një sërë, mund të flasim këtu shumë gjerë. Po, po, mund të flasim shumë gjerë, sepse faktikisht është sistemi nervor, kur është sistemi nervor, atere me sigurit se vinë du të kalujt, by the way, të kjo aty, sepse dërgonë në vendet tjera. Së mundja e amiotrofi lateral sklerose, janë gjerë edhe më të më të rënda, në bëtë në neurologia ka nga më të leta si dhimbja e kokës, dhimbja e shpinës e deri kësë mundje komplekse të pakurushme dhe shumë edhe nga 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 ekonomike dhe nga nga shpirtrore pra është për mua është një fush ku mund të hullëm të është në disa cepa për vete kam pasion si do mos atët Parkinsonit dhe shikoj pak më shumë këto pacientë por ama nuk mungojnë këto të tjerët janë pësoj se në të njëtën sasin shumë interesant me të vërtet për shambull medicina ende është të re si që thojnë gjithë dhe mekët është në ende në shqyrtime dhe ende në hullumtime gjithë ato Mirë po ka dikush bën edhe shërimet në mënyrë medicinë alternative. A i hynë kjo edhe të ju për shemëllë? Apo? Jo. Jo. Në përgjësim i eksia që bët në për spitalet e vëndëve përëndimore nuk ka shumë lidhje nuk ka lidhje me mjekësin alternative në më thënë ajo si kurse edhe e ka emrin është alternative në qovë se pacientët e mi shkojnë në klinikat të ndryshme dhe marrin mjekima alternative unë naturisht nuk kam në një kunështim për arsyen e thjeshtë sepse nuk kam basë shkencore asë për ta miratuar asë për ta kundështuar për amane nuk e promovojmë në spitalin ton dhe nuk promovojt në përgjësi dhe me thënë janë dy mjekësi të ndryshme pra vetë fjala alternative e ndanë këtë loj mjekësi e nga tjeret është një fush për të cilën unë nuk kam kompetencë, nuk kam një ori. Po e normal, kemi besedua me disa mjek për pak majret në disa kolegë dhe bashkë e kemi pytur për këtë pytje, se mësë është interesant të ne përdorit pak kjo alternativa se diçka kineze, diçka japoneze, diçka në korat e ljashta që shikam bërë, se mësë atë e normal që medicina ka që ndryshë. Por unë besoj në lidhjen me disë anës fizike dhe anës psihike, dhe besoj edhe në faktin që në shumë gjëra nuk i dim dhe nuk kam do një gjë këhundër por në qëfëse kjo me eksia alternative bje në kundështim me desa principe kryesora të mjekimit dhe shikoj që kjo me eksi është duke i rezikuar jetën një pacienti i cili mund të mërte një mjekim që është dokumentuar nga anë ashkencore që që heqë risku në vdekjes apo që përmison jetesën atere po unë duhet si mjek të me thënë të bëjt dhe tyrën time dhe të informaj Po të cilat jonë për shabët simptomat që jenë rinë njëri unë shpeja dhe ka orë për punës edhe ka diso ditë për shabët e ka një dhimbje në kokë kujton që është migrena ose e ka një të cilat jonë ato simptomet për shabët po thojmë për trurin ose për tumorin që 
du ta, ta bën me ne reakcionin mm. pacient. Kjo është një pritje shumë e përgjithshme që nuk mund të përgjithshme në mënyrë të përgjithshme e, për me që jemi të kë promovimi i mjekësis në, në, në popull e, ka disa reklama si me thënë disa ka e, disa herbët promovohet që pacienti sa e që apo personi e cili nuk është pacient, nuk është bërë akuma pacient humbet një funksion në trup të me thënë një paraliz të dorës e cila një minut më, më përpara funksionante, një paraliz të fytyrës, një paraliz të këmbës një humbje të shikimit një humbje të fjales në mënyra kuta një humbje të balancës do me thënë, në qovëse një funksion i cili ishte mire bukur, pa pritur, në mënyrë të pa pritur, humbet, mund të të rekomandoja i që a i të marrë në telefon uh, urgjensën. Sëpse mund të jetë, një nga këto së mundit, të cilat në qovëse vjen në ko, merë një mjekim, dhe liron trombin, i cili mund të këtë shka këtuar këtë, dhe është një ndryshim kolosal, kjo është shumë e vërtetuar në më thënë është një ndryshim jetësor. Problemi që kemi me, me këtë lojë së mundje si që është apopleksia cerebrale në ndryshim nga infarkti i zemrës, është se këto nuk kanë dhimbje në përgjithsi, sepse është dhimbje ajo që detyron në mënyra kute pacientin që të marrë telefonin. Ka disa që durojnë edhe dhimbje e këte kemi parë, por këtu kemi një farë mungesa, alarme për shumë veta, sepse jo shumë veta nuk Kë nuk mund të kuptojnë për shumë që kjo është diçka që nuk do këthehet më. Kështë që kjo mungesa e dhimbjeve është pak minus në mënyrë, në më thënë që e ndangë të nga infarkti i zemrës, me gjitha të në qofë se një person funksionon në mënyrë të regull dhe pa pritur e humë betë një funksion, sidomos kër kjo është në një dorë, në një, në një kra, po edhe fjala, edhe syri, edhe fytyra, duhet, duhet të kontaktoj a i, apo ja, fërmi ati e Po mirë, e, me jena ne të bëjnë një pauz pak muzikë edhe e, të apim edhe të marrëm ka një kafe, përsa i do të kthejmë në pjesën e dytë ku do të bashkë bisedojmë e, edhe e, për temën edhe e, situatën që është sot, për sot që kemi dhe më thonë që e ka plojë këtë rusë në toksor, e, se shfar e, ndikime ose shfar lidhe kanë e, COVID-19 që e, me e, këtë lëndë. Ja pro vazhdoj me pjesën e dytë me musafiren që kemi tani edhe me tushi është këtu me ne, sepse e patëm një pauzë për ata që janë kyqër tani e, me tushë në dini nuk e prezentoj mirë po e kemi e, një mjekë këtu nga e, Östfol e, është shqiptare e ka jam një migena pa pingji Bjork Lund është shumë rëndësi edhe e, tema e vetë mjekës që është e, edhe mjekë kryesore kështu ta përkëtejm overlegin në Fredikstan në Östfol së kjus është në Nevrologi, nevr- nevrologi, se s'pëmuj me... Neurologi. Neurologi, në Shqip. Në Shqip. Në Shqip, po, se unë i pëthonë norvegjisht. E, po që. Ajo është pra, dhe më thonë, një lënë, shumë e gjërë, me tush ti nuk ishe pjesën e partë tu. E, studimet e kësajna, nëse ki dëshirë me fillu me studiu, dhe më thonë, një f- fillim e, 5 vite, ma ndena ki një proks një vjetë e gjysë, pas taj special, 6 vite në falë, një proks një vjetë e gjysë, edhe pas taj vazhdojnë Në titur. Kunde studime. Unë e kisha dëshirë, nuk kam barru. Gjithmonë kisha dëshirë të jemë një mjek i arshëm, po ja që nuk e pata patin, pasi që e fillova në drejtimin me kësis bioteknologi, si laborant i gjakut, ishte knarësi në alitet të punoje me atë at grup të profesorve në vendlinë gjatje, po ja që prap, ne, ne mund të akoj me mjek. Ta shë mjek nuk u bëm ne, po i të akoj mjek, të dhe kjo është një knarësi e malë që në radio i linjë kemi mjek të ndryshëm, të, dhe më thonë, të sektorive të ndryshëm të mjekësis, se se mund të temë, të nësa këto kanë pavilone ndryshme në, në spitalet e koqa moderne që i ka Norvegia këto, edhe besoj që reparti ku vetë mi gjena është, është një repart, besoj që më i frekventuar i se gjdo dhimbje akute që shpërndat në organizmin njerëjot do tjetë reparti në rëgjit që dhe i pranon. Kjo situatë që kemi tani këtë pandemin e COVID-19, e, a konë dikim për shambull të këto smudit që i përmendën pak ma erët? Um, falem derit për pytje në dhe njerë është një pytje që nuk mund të quem kompetent për të përgjigjur dhe nuk besoj se asë një nga ne më thënë është kompetent sepse kjo është një virus i ri 
dhe virusit cili doli në vjetor të 2019 dhe nuk kishte përbaluar me njërzimin më përpara, pra është komplet i ri në kontakt me njërzimin dhe është një virus për të cilet ne po mësojmë për ditë. Uh, fat mirësisht dhe fat kejsisht në të njëtë nko kanë kaluar disa muaj tani u bë një gjusën viti që po jetojmë me këtë dit për dit uh, në mënyra të ndryshme konfrontohemi me këtë dhe ne mjekët në spital bëjmë punë në tonë me pacientën shkjetstarët bëjmë punë në tyre laborantët bëjmë punë në tyre pra një kanë zitur një punë kërkimore shumë të madhë dhe falë këtyre ka studime ka në një kohë shumë të shkurtër, si asë një artë tjetër, dhe më thënë, kanë, kemi mësuar shumë në sajtë të këtyre shkendë starve, të studimeve që bënë, kështu që është diçka që po mësojmë ditë për ditë. Por, ajo që unë, dhe më thënë, më takonë për fushën time, dhe që ne kemi ledzuar në për revista prestigjose tani, është sepse gjithnje më tepër në fakt sistemi nervuar po del shumë aktual në sëmundjen e Covidit. Tani ju si që dini sëmundja e Covidit u prezentua si një sëmundje pulmonare që në qytetin e diri në sot të pa një orë të vuhanit u prezentua si një sëmundje virale, më shkrive, cila nuk i përbalon të do të mjekimit, po shumë shpejt doli që është një virus i ri, dhe që në atë kodë në me thënjë në kohorte në vëhanit dominoj si sëmundje më shkrisë, në me thënë e rrugve më distale, alveolare, që shkëmbejnë gazin dhe që dioksin dhe karbonit me oksigenit dhe që e qojnë organet dhe tjera pra një gjë shumë vitale që kompromentohet me këta. Dhe pikër ishtë afekcioni i këtyre rrugve të më shkrivë e ka bërë që njërëzit 20% të të infektuave të përfundojnë edhe në intensiv me respirator dhe në këto kushte është pak e vështirë për një nevrolog të bëj punën e ti si nevrolog sepse është ana vitale që ti duhet jesh në respirator, duhet jesh në intensiv kurse nevrologu do të bëj egzaminimet të kokës të bëj magnetik rezonans të bëj CT, të bëj egzaminime kur ti ti jesh sa me zgjuar në me thënë të bashkëpunosh dhe këto kushtet intensive nuk i lejojnë kështu që kjo ka bërë që këto simptomat nevrologike të në mblesohen. Këtë ne e shikojmë edhe për para COVID-19, këtë e shikojmë njetë në përdiqme me pacientët cilët pësojnë një infarkt zemre, ose i ki në koma, ose operohen, edhe pasi zjojnë pas tre ditë është delë që kanë pësuar një infarkt edhe thrasin dhe një nevrolog. Dhe me thënë për tre, apo për katër ditë këto simptoma nuk kanë dalë. Kjo i gjë ndodhë edhe me këtë të COVID-it. Por ama tashmë duke përdoru kohortin e Wuhanit, i cili është një kohort shumit shmuar, sepse aty, dhe më thënë, aty dole për erdë par, dhe janë shumë, shumë pacient, po bëhen studime, retrospektive, observative, dhe po shikohet që, që për shumë dhe një kohort për 214 pacientësht të Wuhanit, 36% për e tyre kishin siptoma nevrologike, dhe këta ishin të infektuar rënd, dhe kryesisht këto ishin Këto janë duke filluar që nga me thjeshta, dhimbje koke, për edhe humbje ndjenjash. Kemi simptomat shumë interesante të humbje së nuhatjes apo të humbje së shies. E deri pas taj të kë apopleksit cerebrale, apo të kë infarktet të pjesëve të ndryshme dhe së mundje të nervave periferik. Pra kjo është një gjë e cila po vjen gjithje më parë dhe një artikull në revistën presidjoze Brain jo shumë ko më parë meri pikërisht me simptomat nevrologike të Covid-it. Dëmë thënë, këta janë pacientët cilët janë vërtetuar që e kanë Covid-in dhe janë egzaminuar dhe kanë pasur simptoma nevrologike. Ka shumë të dhëna interesante dhe kjo po bëtë gjithnje me interesante. Në qofë se në fillim, kjo duke i sikur nuk i takon të nevrologjisë, sepse dhe virusi në të vërtet Covid-19 nuk është një virus neurotrop që quat, si për shumbull herpesi, apo enterovirus, apo varicela të cilat janë të njora që ka një afekcion për sistemi nervor dhe kryojnë encefalite, kryojnë myelite, por në sajta afinitetit me këto recepte 
shqiptorët e, angjotin sin converting enzim, të cila gjendin gjithandej, gjendin gjithashtu edhe në qelizat nervore, si në tru ashtu dhe në shpinën kryzore, e, kryohet kjo afinitet për këto qelizën, dhe virusit dhe përton në ato dhe kryon një nëzitje të sistemit imunitar që sulmon sistemin nervor. Mm. E, dhe ajo që është më interesantë është që kjo ka pa kreminishenca me ca së mundi që ne në fakti njohim, po që shkaktojm nga virus të tjera, po që sistemi imunitar shkon amok, shkon nga bim, dhe kryon një uh, kriz. Me të vërtet mund të aqojmë një kriz, qëtë edhe panik, mm. që sulmon uh, organet e frimarjes, por ama edhe të sistemi nervor, në mënyra të ndryshme. Mm. E shumë interesante, mund të, mund të flisja më gjatë, po, po, me, me po jemi duke mësuar. Po, është <laughs> interesant me dëgjuhë. Unë kësha pas dëshit të dhja tani në spital një kujeni, atë i keni, do të them njëtin rritëm të pacientve që kërkojnë ndihme nga ju apo dikush edhe heziton që ju marë telefon për shkak se me gjase do tjetë një do një infekcion nga Covid-19 si përse si do mos këtha të moshave më të, mm. të pjekur a mbi 50 vjet e më të epër mm. Tani, kjo, kjo pytje tipo ma bën në korik në gjopë se do të ma bëje këtë pytje në, në pril po Përgjigja do t'ishte e ndryshme, sepse në periudhën, ku shikojmë grafikun edhe në Norvegi, në, në periudhën e pridhit, në qofë se shikoni atë kulmin, ishte në atë ko. E, në atë periudhë, dhe ku spitali ishte edhe në një kod të vert, që i thonë, pra ishte një intensivim, i, një restrukturim komplet e spitalit në mënyra të ndryshme, një përgatitje për luft, të themi, imobilizuar. E, në pikën më të madhe ne filluam të shikojmë këtë fenomen sepse ne trajtojmë pacient nevrologik ne nuk trajtojmë pacient intensiv apo pacient infektiv kështu që pacienti që vjen kene a e vjen për smundja nevrologike dhe shikohet në që sa i ka rezik ka pasu rezik për covidin këtë janë masat parandalusa e, por pikërish në atë pik pune që ne nuk e dinim se qëfar për në apriste do të do të marim një sasit të papër balush më pacientës, apo, apo do jetë e njëjta, por nuk me ndonim, nuk me ndonim të aspekt që, që, që në fakt ka pasur një ullje të pacientëve. Kjo ka ndodhur, jo vetëm në spitalin tonë, kjo ka ndodhur në shumë spitalit dhe ne kemi të referuar nga kolegë, dhe është edhe diskutuar si tem, sepse ne kemi kryuar fërume për te i spitalit tonë gjatë covidit, ashtu se kurse janë kryuar gjitha ndej, ku ne së thua është që e mhalet, <laughs> e, pra kjo numër pacient është, është reduktuar, dhe më thënë, eksperienca ime në repartin në vërëgji ka ishën e tjilë. E pëse për shemblë? Ka ishën e tjilë, sepse njërësit e shikojnë shumë njërës, akoma dhe sot e kësa e dite, shikojnë spitalin si një vënd të rezikshëm, ku ata mund t'i infektohen, me gjithse e, janë marë masa shumë të, shumë të sigurta për këtë pun dhe në spital besoj kjo është me kontroluar se sa në vëndet e tjera kështu që ka një konceptim të tjil ka shumë veta që konceptojnë spitalin një vënd ku në qofë se nuk kanë nevoj që të vin nuk vin mm. dhe mund këtë ndodhur që ata kanë humbur një mjekim shumë të rëndësishëm si që përmënda kjo e apopleksit cerebrale, sëpse ne nuk besojmë që pa pritur apopleksit cerebrale nuk egzistuan më, mm. ose së mundet e tjera, dhe me thënë shpjegimi është i tjilë. Dhe fakti që pasi kjo val, ull, dhe me thënë numrat, e, u përmirsuan, e, dhe u fillua të, të lirohet në përgjësit të hapet, si të thuash Norvegia, e, vërshuan këta pacient, dhe vërshuan dhe ataj që nuk mund të vinin herën e kaluar. Dhe, dhe ne kemi një diskrepans me disë e, sasit së punës në kohën e Covidit dhe sasit së punës në kohën pas Covidit në ndryshim nga qëfar me ndonë publiku. Mm. A kini pas për shambull mm. pacient që e ka pas e, Covidin dhe pas taj ka artë të kju për shërime tjera që ka pas mundit tjera? Uh, po, kemi pasur, jo shumë, por kemi pasur. Mm-hmm. Mm. Që shënë trajtua ta përshamë? Uh, tani ne respektojmë procedurat që kemi, uh, kështu që në, në thënë, gjithmonë procedurat janë, janë të njëta, në qovë se pacienti vjen, a i nuk vjen direkt dhe takon mjekun, ka një infrastruktur që është kryuar, në thënë, ka disa 
blokime më përpare të cilat i apin atë shkresën me pytje ku ti shënon nëse ke pasur Covid apo nëse ke pasur kontakt me Covid dhe më thënë ja një sër pytjesh plus edhe rezik shmëris që ka se cili dhe këto filtrohen dhe më thënë para se të vinke në këshu që ne edhim që në fillim në qovëse kë pacient ka izolim apo s'ka izolim. Përveç kësaj në spitalin tonë dhe besoj kjo është bërë edhe në gjithë spitalet e tjera pacientet të cilët kanë qënë pozitiv për Covid edhe gjatë pritjes për të marë për gjigjen, atë janë kanalizuar në një post të veçant, në një kohort që quët deri sa të marin për gjigjen dhe pasaj janë liruar që janë dhej pra dhe më thënë, është shumë e kanalizuar kjo është shumë e filtruar kështu që nuk ka qënë dhe më thënë në varsin ton të vendosim në rastin e parë dhe më thënë, kjo vjen e filtruar keneve. Ajo që është interesante, sëpse dhe pytja juaj tani është ka këtë element, është që tani në po po fitojmë një eksperiencë nga ditë anë ditë me njërës që kanë kaluar Covid-in dhe filojnë edhe dalim pytje të tjera dhe me thënë që fëse një person pëson simptoma janë këto për Covid-in apo që farë janë, sëpse ne akoma nuk kemi procedura të cilat analizojnë lëngun cerebral që të tregosh diçka dhe me thënë që ka një lidhje me disë këtyre të dyjave dhe me thënë kjo është një faze dytë për anën e mjekësis e së do mos për nervologjinë në të cilën e nuk kemi, nuk kemi akoma eksperiencë, sepse nuk kemi, dhe më thënë, këta pacient nuk vin të këne për Covid, këta vin me simptomat të tjera. Kemi edhe një pytje tjetën tani, unë dhe ku bazua prap të kë organizata botërore shëndecis, sa, dhe më thënë, ashtë orari, mund tjetë dhe kjo nga të shkaqe që në shumë spitalit tani filloj të reduktohet edhe orari punë në së mjekëve? Nuk e vë në dushim, vetëm sepse në repartin ku jam, dhe më thënë, nuk kam një lojtë të tjilë punë. Kështu që në repartin ku jam unë, ka qënë më te për sfit, si ta theme kjo pjesa e personelit shëndetsor të infermierve, të cila në disa raste duhet të shkonin me shumicë në karantinë, i qovëse ishë në kontakt me një pacientë, sepse normalisht një infermier, në pëse janë disa infermier që kanë kontakt me pacientë, kurse është një apo dy doktorë që ka kontakt me pacientë, dhe në qovëse një pacientë për arsujet të ndryshme dhe sidomos në javët e para, kur nuk ishin konsoliduar akoma këto proceduar një farë mënyre duket që ti mund këshën në rezikë, pa pritur jenë në karantin dhe pa pritur jenë 3-4 në karantin dhe me thënë asë spitalet spitalet në regji nuk kanë një numër të pakovizuar personeli shëndetsor dhe kjo ka qënë edhe për doktorët fatmerësisht nuk jemi kapur shumë në repartin ton po është mjafton një apo dy që të qoj në karantin edhe pa pritur ke një problem logistik ke një problem logistik kurse nga ana e lodhjes mund të themi që ne nuk i kemi këta loj pacient të shvet në qovë se i kemi pasur, këto kanë që në intensiv dhe ne kemi vajtur dhe kemi bërë vizitën atje kuptohet plëtsisht të mbrojtur por ajo puna e intensivistit është gjithmon një pun intensivistit dhe më dhe është një tjetër specialitet që meret kështu që nuk e vë në dushim që ato që tha ministri janë të bazuar në fakte por nuk jam i njohër vetë sepse nuk jam në këtë loj reparte mhm Për shambull, pacientat që janë të rajtuar të kjua tje dhe janë këtyrë në shtëpi gjatë pandemis a ka për i tyre që kanë marë korona ose janë infektu dikun pasaj ju keni marë veqë pacienti që ka qenë të rajtim në për shambull në tumore ose në parkison ose diqka nuk vjenë sepse është infektuar a ka pasë të dhe kësi raste? Nuk jam i njërë me pikërish këtë specifik ne jemi akoma në një fasë që ne po mbledhim se të thuash ne jemi shumë në alert që të shofim 
uh, ajo që është pak interesante, jo pak, për shumë interesante tani është, uh, po të këthejme i Covidit dhe, dhe simptomave nervologike, është që në kohortet që janë studiuar, është par në disa raste që pacientët uh, nuk kanë pasur këto simptomat për të cilat të gjithë janë bërë uh, të ndërgjeshëm, në më thënë, kjo kola, kjo temperatura, po kanë pasur ca simptoma nevrologike, për shumbull humbja e shies, apo humbja e nuhatjes, apo dhimbja e kokës, dhe më thënë, së mundi, dhe më thënë simptoma e që mund të kesh edhe nga, nga së mundit e tjera, dhe ma dje edhe nuk janë, nuk janë, nuk, 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 nuk është parë që kanë ndryshime në, 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 në torax, si që është normalisht, në, në, në rrug të frimarjes me CT, dhe kanë qënë edhe negativ për Covid, dhe pas taj, pas disa ditësh kanë zhvilluar simptomat të tjera, të cilat kanë quar në testimin dhe janë parë që janë pozitiv. Ne akoma nuk kemi rastet të tjela, po të kemi me sigurisht që do të publikojmë si kasuistik, sepse këto spitalit, spitalit në Norvegia në duke mbledhë për këto, bile kemi, kemi një, një mbledhën më të madhe të nevrologve, ditët e nevrologjis, që do t'ishtë në mars dhe o anullua dhe do t'bët në tëtor, dhe që në pril dhe maj është promovuar që të mbledhën kazus të til për këtë dit. E, doktor eshtë Migena, Migena të në kamerë një pyjtje tjetër, Norvegia është e përgatitur edhe vetë spitalit Norvegjez dhe spitalit tona këtë në Norvegji për një valë të dyt. Mm. Nëse ajo parashijet, bëllë besojmë që e parashojnë disa shtete, që do të ketë një valë të dyt Covid-19. Mm. E, nuk mendoj se vala e parë ka përfunduar. Dhe të them këtë. Ne vazhtojnë të bala pashtojnë. Të gjithë flasim për, për valë të dyt. Duhet kemi Kjo është pak e rëndësishme. Kadojmë nga vera në vjeshtë të pratë. Në akord, kjo, kjo është akoma për të parë. Unë un, 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 un personalisht ka menduar që një vit të tërë do të kemi të pak të në këtë pandemi, sepse dhe të kemi parasysh që në qofë se këto numra janë të ullot, janë, janë, aty ku janë të ullot, sepse kemi dhe vënde ku numrat janë shumë të lartë në, në, në botë apo në zona në vënde ku janë të ullët, po që janë zona me numrat e lartë, në qëpë se numrat janë të ullët në ato vënde ku, ku tregojët që janë të ullët, janë për arsyet të masave që janë marë. Nuk janë sepse Covid-i është shdukur. Kjo është te për rëndësishme, është te për kyqe, edhe si do mos në këtë dit ku ne po hapemi, gjithë një e më shumë, uh, unë një lejoj vetës të jemë optimist për hapjen, por nga anë tjetër, është shumë e rëndësishme dhe kemi parësysh se pse janë këto numra. Në më thënë është si një rreth të vicios. Sa më shumë hapesh, a ishme i lartë është reziku i infektimit dhe nëse mbyllësh reziku është i ullët, për ama këto masa nuk kam dushim që janë arsyja për të cilën ne kemi këto numra. Kështu që nuk, nuk besoj se, se vala e parë ka nikur, po në mënyrë metaforike përdoret kjo që vala e parë ka ikur. Ne shikojmë që është më te për një up and down, dhe më thënë e shikojmë zona në të cilat kjo pëllur zonë, dhe më thënë shumë interesante, po të shikojsh në shtetet e bashkurat Amerikës, dhe më thënë, është një tjetër e, geografi që po merë këtë, këtë rritje të numrave, shikojmë edhe zonat të cilat e, janë hapur edhe janë bëllur prap, shikojmë Serbin, në që pëse do t'i referojme e Balkanit, shikojmë Gotland, në që pëse do t'i referojme e Suedis, pra këto zonat e gjelbra, zonat e kuqe, janë numra, janë gjyra provizore, që mund të ndrojnë, dhe është diçka që duhet të kemi parasysh. Në më thënë, është një, është një prov, kjo është një prov e, e njerëzimet e humanitetit. Mm. E, është Me një vërte... virus shumë e zjuar. <laughs> kjo është një, një prov që tha mirë, e, sepse e, a e jetoni edhe ju, për shambull, në profesionin të ujë, si kurse të ashtë njerës e tjeshtë, si ne që për pe, jetojmë, që kanë dryshuar shumë cende, për shumë, edhe sielja, edhe e, biseda, edhe takimet, edhe gjitha ato, që do të ka ardi, shka, që ka ndryshuar, që do të jetë në, në tarbën. Um, edhe këto janë kështu mendime personale, nuk janë në mendime globale. Në në mënyrë konkrete në, në praktikën e përdiqme në spital, ne nuk i apim dorën pacientet më, kjo është një fakt. Uh, unë e kam në praktik të them që ne nuk i apim dorën pacientet për arsujet Covid-i, dhe me thënë këte e them gjithmon. Mm. Uh, 
dhe po të shikosh nuk ka, nuk ka më ajo mënyra instiktive që pacientit të azja dorën, në fillimisht të kështu të azja së të dorën edhe o po arova, të shi është bërë shumë e pranushme. Hmm. Banojme dhe në një vënd të skandinav ku distanca sociale është lindur. Hmm. Kështu që nuk duhet punojnë të drejtimi, gjitha të ka pacientë të cilët e komentojnë dhe thonë është pak e qudiqme, kuptonë personalitetit janë të ndryshme. Por kjo distanca sociale, dhe më thënë, kjo e ka karakterizuar vëndet skandinave dhe, dhe ndoshta i ka ardhën në ndim në këtë rast, këtyre numrave, por ama edhe brënda kësa i distance, kjo kultura e dhe njësë dorës ka qënë dhe nuk është ma. Hmm. Kjo është e para. E dyta, shikona dhe gjatë koridoreve ka një farë tërheqje <laughs> automatike. Por, por shikojme dhe që me relaksimin është, më thënë, nuk do jemë katolik se pa pa të them që të gjithë e zbatojnë, ka dhe, më thënë, vjen ajo me relaksimin, se për kjo është një gjë humane, më thënë, kjo kontakti njërëzor. Kështu që jo gjithmon është mundur ajo distanca, jo, jo të gjithë, jo gjithmon, jo është do erë, dhe si mos ajo atmosfera që kreojtë është shumë rëndësishme, në që pëse kujtoni javët e para atmosfera të, të, të provokon vetë që ti të, të zbatosh në rrug bosh tani është klima ndryshe është vera ndryshme po gjithnjë duhet kemi parasysh që ka një arsye për cilë numrat janë tullet dhe nuk është se kemi fituar imunitet të tufës kemi atë imunitet që kemi pasur jemi po ashtë pa ekspozuar sa që kemi qënë imuniteti që kemi e kemi genetik e kemi të trashguar nuk kemi fituar imunitet për ndë një vaksine sepse nuk ka dhe po shikojmë që në zona ku numrat janë ullur fillojnë e ngrihen dhe që vëse hapen dhe më thënë i kemi këto këto shembu i redhe i qark dhe do tjetojmë atë ndërgjitsin e distancës, e larjes e duarve, e qëndrimit në shpi, në që ofse kemi simptoma i që i përkasin covid mm. Kurse për, për pytjen, sepse nuk, nuk doja ta më njanoj, doja, doja të bëja vetëm një, një intro, nëse Norvegia është e aft për të përbaluar një valë të dytë, është, është, një, është një pytje që nuk më takon mua të përgjigjem, sepse do tjetë shumë, shumë, shumë personale, Unë un jam shumë krenar se si kolegët e mi e kanë përbaluar këtë periud dhe si do mos ata të, 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 të repartëve intensive dhe si do mos e, jo vetëm doktorët, por edhe personel të tjerë, infermierët të cilët janë shumë më të për në, në kontakt. E, Uh, si që jam krenar dhe për ata që nuk janë në Norvegi, jam edhe për, për këta të, të Norvegjisë dhe pëse këta e kanë pasur pak, uh, uh, si që themë, unë pandemi light uh, në krasi me që farkimi par këto Italinë e veriut, por uh, uh, për mendimin tim kjo nuk është rastësi që është kështu në vëndet skandinave. Mm. Në përjashtim për shumë të Suedis, ku është ndjekur një, një politike til, një trendi til, si që dim, uh, por nuk është, nuk është rasësi, dhe më thënë, është një, është një virus i cili vënë prov uh, uh, okay. qeverin, <laughs> vënë prov ekonomin, vënë prov kulturën, vënë prov shëndetsin, uh, më thënë, shumë, shumë prova dhe në qofë se uh, këto aspekte qalojnë në në një periudh kur nuk ka pandemi, ato qalojnë edhe më tepër kur ka pandemi. Pra nuk është rastësi që kemi këto shifra që kemi në vëndet, në vëndet që i kemi, uh, por vëndet skandinave të cilat papritur devijojnë nga, nga skandinav lëku i tyre, si për shumë bëllë Suedia, para që jesin një interes, sepse aty mund të studiojnë brënda të njëtës kultur, kur aplikohet një metod tjetër se qëfar ndodhë. Pra këto, këto kanë më tepër interes Mendoj unë, kur dy vëndet që paka shumë të njashme, kur zbatojnë masat të ndryshme, kryojnë shifrat të ndryshme. Me gjitha të, unë un baj një qëndrim të hapur, ndaj, ndaj shdoj gjë e lidur me Covidit, në të njëtën kojë që digjoj e, qëfar qëndra institutit, e, aso Folke Helse Institut, qëndra institutit popullor thotë dhe Obërshëja. Këto janë, këto janë dy institucionet të cilat ne duhet i digjojme dhe revistat shkencore. Në përsa në shtë, shdoj gjithë të bazuar. Hmm. Por, 
Kështu që mendoj që Norvegia është gati Doja të sjaroja dhe diçka Kur them që unë personalisht mendoj që Norvegia do të apërbaloj Nuk i kam fjallin që kapaciteti spitaleve të Norvegjis është pa fund për pacientët Nuk i kam fare në këtë aspekt Për e kam në besimin që kam që Norvegia Në thëmë që pëse do të flasim me fjallë ka ishtë ndaja Për autoritetet shëndetsore, autoritetet qeveritare Janë të aftë të kryojnë parandalimin Në më thënë, jemi para se të vi kjo fazë, në më thënë, në më thënë, i kam besim në parandalimin e situatës, nuk me ndoj që pavarësisht sa pacient bëhen ka kapacitet në repartin intensive, sepse nuk ka, nuk ka kapacitet të tjilë, dhe ne kemi, ka pasur sfida, në më thënë, edhe pëse unë nuk kam qënë në repartin intensivis, ka pasur sfida për shumull testimin, të aso mbi 300 testime për dit, në thënë, ka pasur, kam kolegë që punoj në laborator, dhe kanë të reguar që ka pasur sfida, të anin do të bashkëpunot me Universitetin e Ahus për periudhën e verës, sepse, përpichet që të kryot një normalizim që njërëzit të shkojnë me vëshime, jemi në kodin jeshil, akoma, dhe në qofë se këta do të shkojnë me vëshime, do të reduktua dhe kapacitetit, atër është bashkëpunim me spital universitar të ahyusit, të ndimojnë në mënyrë që të bënë dhe gjatë weekendit këto prova. Pra, ka sfida, ka sfida logistike, ka sfida trajtimi, por mendoj se vëndet skandinave, ku nërvegjia zë një nga vëndet kryesore, janë eksperte për të parandaluar situatën para se të ndodhi dhe mund të kryojnë probleme dhe nga masat parandaluse. Pra ndaj, janë dy hap për para. Dua e besoj. Me që se po afrome edhe minutave të fundet të intervistës, me të vërhet bashkëbisedimi ka qenë shumë i bukur, sepse disa se ande i mësuam edhe unë njoftua mirë. Mirë po, para se të bëjmë pyqen e fundit, në nga të regu pak për shamë nëse ki përcel në vendlindjet prej ku vim atje, trajtimi si ka qenë për shambë si në basë mendimit të në? Po, i kam për cjedhur për arsye se unë vetë banoj 27 vjetë në Nërvegji për ama nuk kam asë një familjarë në Nërvegji kam ardhë si student dhe kjo nuk si e në basë familjen fatkesisht kështu që unë kam pjesën tjetër të familjes të gjithë e kam në Shqipri dhe kam qëmë në kontakt me ta më shumë se sa shdo arë tjetër si me ta personalisht, por edhe me masat. Pra e kam ndikur me të njëtën vëmëndi që kam ndikur dhe këto në Nërvegji, sepse është një situatë e jarë zakonshme dhe si asë njërë tjetër, më thënë ka që në propaganduar në mënyrë të hapur. Kështu që kam ndikur Edi Ramën, njësoj si që kam ndikur Erna Sulberg. Bile pak më te për e dira mënë, sepse jo gjithmonë janë shumë të qarta ato mesajet, jo sa i nuk është të qartë, për sepse situata është më e komplikuar kër ndodhë në një vënd balkanik, ku nuk mund të ketë distancë sociale, jo në mënyrë vullnetare. Kështu që, po i kam djekur, i kam djekur deri në kote fundit këto kote fundit ka qëmë pak e pa i qartë me thënë të drejten sepse ta shifilloj të hapet edhe në Balkan praktikohet ajo metoda ose fare ose gjithë shka po asë gjë midis dhe gradualisht kështu që kjo është pak konfuze për të koptuar kështu që nuk e kam shumë të qartë për momentin në situatën po deri në muajt e fundit kër ka qënë në me thënë pak me kontrolluar i kam djekur i kam djekur është banojmë në vëndet të ndryshme dhe covidin e kemi të gjithë po nuk kemi nuk kemi njësoj nuk kemi njësoj a është vetëdia, apo kultura, apo informimi? Si që e përmënda dhe më parë, unë mendoj se janë të gjitha këto aspekte, të gjitha këto aspekte së bashku të cilat Covid-i ka marrë në provë, është në smet vërtet një jetojmë në kohë historike të pandemisë dhe shikojmë dhe më thënë, jo vetëm në Shqipëri dhe në Rëvegji, po dhe në superfuqi, në që pëse do t'i quajmë këshu, që varet shumë nga loj qeverisjes, nga loj kulturës, 
nga loj sistemet, dhe më thënë, nuk duat të dal nga profesioni i me gjitha të është pak e vështirë të mos shikosh se si një aspekt që ndecor që normalisht është të mbyllur në muret e spitalet, pa pritur është ka ishë populore edhe figura e mjekut ka dal është bërë më e dukshme se që ka qënë, ndo njëre dhe është hiperbolizuar, në në ishua e në Europën e në duket vetja më te për si ushtari mirë zhvejk, dhe me thënë është të ka ndryshuar, ka nëzirë në paca gjyra, është pak komplekse dhe ka cënuar edhe demokracin e shumë vëndëve, lirinë e levizjes, dhe e shikoj me shumë interes dhe me pak shqecim. Duke e pasë dhe mjekë në këtu doktoreshën më që nga të regonë dhe më smiri, paniku ashtë një 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 sen që nuk du të ta kemi një ta kemi dhe parasysh këtë pun që të bojmë paniku, po të mbrohim e të ruhim në lëtë atë. Egzistonë të qka me disë paniku të dhe Mosko Qarjes që karakterizonë vëndet skandinave do të toja dhe që dhe që mendoj duhet aplikuar edhe në vëndet të tjera në këtë rast, pra optimizm, por me kujdes. Vaksina naturisht është e mirë pritur, po unë imëshoj gjithë një që dheri atere duhet masat para prake, distanca sociale, lare e duerve, jo grumbullimet e mdha, dhe në qëfëse të zbatohen, këto mund të zbatohen edhe duke përdoru këtë hapjen që është tani, në qëfëse se cili i zbatohen, në qëfëse në ka të njëtë në distancë, mund të mbajkë të distancë edhe në hapje, pra hapja nuk du të 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 heqë e këtyre regullave. Dhe pastaj vaksina naturisht du të jetë, për përsa ko që se kemi atë, jemi të pa eksponuar akoma. E ndë jemi në gjurë me të volumtimit. Migena, për fund, një këshil apo një mesaj për dhe gjusë të radu lindjes së shikusë të radu lindjes? Jemi në kone e pandemis, këshu që do t'i uroja që t'i gjithve një verë sa më të këndshme me distanë sociale, me lajre duash, një verë të ndërgjësuar. Ne të pandurim shumë me të vërtet që ishe këtu edhe erdhe si do mos mas punës edhe gjetë e ku bashkë kur jemi në këtë pandemi që është të këna ka pluar edhe na informove pak sot do ku do disa gjëra i mësuam ma mirë se që kemi dit që se kemi dit dje. Ju falenderoj dhe juve që më dhatë mundësin të flasë shqip në fushën time sëpse nuk e kam këtë mundësi. E kjo është të këna qëja jonë për shatore dhe i kemi. Falenderit shumë për pesmarjen kësht Shpesojmë që në tanë të ju kemi edhe ndo një herë këto me ndo një temë të caktuar rrëth asaj që e keni promision dhe që i takon njerëzimit për gjithësi për më prasuj se ne kemi edhe dhe gjusë Këna kënaj si e shemja Këna kënaj si e shemja Fanderit shumë, pushimit këndshme Gjithashtë Shpirti, ndje një pasionit a vetëm një emër